تفضل يا اياد دينامي صحيفه العرب القطريه سيدي بالنسبه للخليه الارهابيه التي تم القاء القبض عليها في اغسطس الماضي ما زالت الكثير من الحقائق ربما مغيبه عن وسائل الاعلام هل من جديد بهذا الخصوص وما هي الدوله التي سبق ان تم الاشاره الى هناك دوله كانت تدعم هذه المجموعه هذا اولا ثانيا هل من المتوقع ان نشهد معارضه برلمانيه لها حقائب وزاريه سياديه في الحكومه القادمه شكرا جواب على الشق الثاني تعيين اعضاء حكومه مملكه البحرين هو امر في يد سيدي جلاله الملك المفد هو من يعين الحكومه حسب ما واضح في دستور مملكه البحرين مساله الحقائق او اي شيء انا اقول لك الحقيقه المعروفه الواضحه ان المحكمه بعد خمس ايام فاذا انت موجود هنا في البحرين وتحب تظل تمددها كم يوم وتشوف المحكمه كيف تجي المحكمه بيكون كل شيء فيها بالعلن بتكون مفتوحه للكل وعلنيه انه يحضر فيها فمسألة أن نوجه الاتهام الآن أو نقول شيء سيؤثر على سير المحاكمة بشكل أو بآخر إن كان ذاك بالإيجاب أو بالسلب فمن الأفضل الآن قرب يوم المحكمة أن الواحد يبتعد عن التأثير على مسألة سير العدالة تفضل Uh, this is Siraj Baha from Arab News, Saudi Arabia. Your Excellency, you said there is a huge participation of women in these elections from what we are getting the reports from the polling stations. Uh, does this indicate uh, that Bahrainis have uh, become more aware of their political rights? Uh, in 2002 and 2006, the participation was less compared to uh, 2010. Uh, uh, what does this indicate that the government's efforts to make people aware of democracy and freedom are paying dividends finally thank you thank you i think i think you've really had the answer for your question in your question yes uh, the there is a greater awareness uh, in bahrain from the people about their uh, the importance of participating uh, in this uh, elections and how effective it will be in, uh, in, uh, in uh, influencing the political scene in the Kingdom of Bahrain uh, for the next four years. So yes, that's why we do see, uh, we do see uh, more awareness uh, within the people by going in droves to the, uh, to the polling stations from early morning. Uh, I started seeing it before, I went at, at around just before midday, but it was, there was full coverage and uh, there was heavy participation in many, in many uh, polling stations from early morning. And the other thing is, yes, there was a campaign. There was a campaign to make people aware that this political process is important for them and definitely for, for their country, for them to have their representative, the right representatives who they believe that they will be able to serve their country to the, to, to the, better, to the better future. No doubt. Thank you. تفضلي شكرا معالي الوزير كريم حامد اخبار الخليج البحرينيه انا كنت بحب اسال حضرتك يعني التشكيله الاخيره بتاعت مجلس النواب في الدوره السابقه كان بيغلب عليها الطابع الاسلامي بشكل كبير ده طال انتقادات عديده بعد كده نتيجه للاداء اللي كان محصور في, في في شيء معين او في توجه معين نتيجه لوصول عدد كبير من الاسلاميين فهل حضرتك تتوقع ان التشكيله الجديده تتغير هل في نصيحة ممكن توجهها للمواطن البحريني بشكل أو بأكثر بحيث أنه هو يستطيع أن يصل بتشكيلة أكثر تنوعا للمجلس تخدم السياسة الخارجية للبحرين؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني بيتعلق بالانتقادات اللي بتصار في الخارج وبعض المعارضين اللي سبق الزميل يتكلم عنها. هل أثرت على صورة التجربة البحرينية التي تعتبر رائدة في منطقة الخليج بالنسبة للتوجه الديمقراطي وانتخابات نيابية وهكذا هل هل هذه الصورة تأثرت بالفعل نتيجة لهذه الأقوال المعارضة ولا لا؟ شكرا جزيلا. شكرا. أول شيء أن نحن نقول أن مجلس النواب غلب عليه تيار معين، تيار إسلامي أو بأي شكل أنت سميت هذا الشيء غير صحيح، يعني يجب أن لا ندخل في 
في هذا الموضوع من من, من هذا الباب هؤلاء هم نواب رشحهم واختارهم الشعب بأي توجه كانوا فمن يختار الشعب هو اللي راح يدخل هذا المجلس والشعب رأى أنه يوصل إلى المجلس في هذه المرحلة من الزمن هؤلاء النواب لكن أن تتبدل المراحل وتأتي أوضاع جديدة أو تأتي أطروحات جديدة وتتغير التركيبة بشكل أو بآخر أيضا هذا متروك للشعب وليس هنا أن نحن نقول أن أثروا أو غيروا أو أتوا بتركيبة ثانية هذا هو هذا هو ما نحن نبتعد عنه في 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 نهجنا في مملكة البحرين حقيقة القرار في هذا الشأن للشعب ومن يأتي به الشعب أي كان بأي فكر هذا هو الذي يجب أن يكون له الاحترام والتقدير ويجب على الحكومة أن تعمل معه طيلة فترة وجوده في المجلس النقطة الثانية إذا كان أثرت بشكل سلبي على مملكة البحرين أنا الحمد لله لا أرى أن أثرت بشكل سلبي وأكبر ثبات هو الوجود الثقيل هنا في للإعلام في مملكة البحرين لتغطية هذه الانتخابات هو التكرار كل نصف ساعة في محطات التلفزيون لما يجري في انتخابات مملكة البحرين أنا أرى أن هذه التغطية وهذا الاهتمام من ناحية الإعلام الدولي والإقليمي هو دليل نجاح هذه العملية الانتخابية وهذه المسيرة السياسية أبدا تفضل آخر سؤال محمد عبد الله من الوفد الإعلامي المصري يعني هناك انتقادات بتوجه لهومان راين اند ووتش وبالاخص جوز تورك المسؤول في منطقه الشرق الاوسط لانه ينقل صوره مغلوطه على لسان بعض المعارضين في مملكه البحرين صوره غير مغلوطه عن ما يدور داخل المملكه والانتخابات وما الى ذلك ماذا انتم فاعلون اذا هذا الشخص واذا هذه المنظمه بسبب هذه الـ 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 الانتقادات المغلوطة التي تتم نقلها إلى الخارج ومن ثم تسيء إلى البعض داخل المملكة شوف أنت أشرت إلى Human Rights Watch وأشرت إلى شخص معين تغطيته ووجوده في مملكة البحرين ومجيئه وذهابه هذا دليل أن الباب مفتوح فالجميع أهلا وسهلا به اللي يأتي ويرى ما هو الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يعيش المجتمع البحريني مجتمع مملكة البحرين اليوم إذا هو أو هيومن رايس وات جاءت ورأت بشكل من الأشكال هذا لا يعني أن هذا شيء مقدس أو شيء مثبت أو شيء صحيح أنت الآن حالكم حط أنت حط نفسك حال هيومن رايس واتش وتفضل واسأل نفس الأسئلة اللي تسألها هيومن رايس واتش أو غيرها من المنظمات وشوف الأجوبة بنفسك وبعينك فالمسألة كيف يفسرها هذا الطرف أو الآخر تختلف فيها الآراء وكل من له رأي بنظرته والنظرة الصحيحة هي اللي تبقى والنظرة المغلوطة أو القائمة على أساسات غير صحيحة أو واهية هي التي لن تستمر إلى الأبد شكرا جزيلا إخواني أنا I'm thank you very much وأشكركم على هذا التواجد وعلى هذا التفاعل وأتطلع إلى أنا الآن راح أعمل مقابلات اللي هي